मसले से ऐसे जुगले बनते हैं अलमारी पर रखा हुआ था और कुछ नहीं फिर उन्होंने सोचा कि ये यहाँ रोज आता है तो आता क्यों है आखिर फिर कहा कि शायद अंदर कुछ गड़बड़ होगी जमीन में उसको खोद डाला बहुत सारा अब कहीं कुछ मिला नहीं कुछ नहीं मिला फिर वो बादशाह के सामने गए बादशाह के मैं इंतजार करता हूँ क्या लाए कहा कुछ नहीं थे बादशाह सलाम तो बादशाह ने उस अयाज को बुलाया कि अयाज को बुलाओ जाओ उठा के लाओ तो उसका आशिक था उठा के लाया उसे उस कहा कि भाई तू रोजाना रात को जाता है इस कमरे में सच है कहा जी जहाँ बना सच बात है कहा क्यों जाता है इसका जवाब दो किस लिए जाते हो किस लिए जाते हो यहाँ इसका जवाब दो तो उन्होंने कहा कि बादशाह बना आज आपने मेरे को बहुत अच्छा लिबास दिया है मैं जब सुबह पहन कर निकलता हूँ तो लोग मेरी तरफ देखते हैं मेरे सर पर ताज होता है बदन पर पूरा इतर से रजा हुआ होता हूँ और बहुत इज्जत से रखा है आपने मुझको और इन सब में सबसे ज्यादा मरतबा दिया है मुझको तनख्वाह भी मेरी ज्यादा है और मुझ पर जो है आप बहुत एहतमान करते हैं सल्तनत के भारी भारी गाँव है ये पूरे दिन मेरी इज्जत रहती है मैं जिधर से गुजरता हूँ जरा में से लोगों की नजर मेरी तरफ होती है तो फिर मैं क्या करता हूँ शाम को अपने काम से फारि वगैरह आधी रात को जाता हूँ अपने कमरे में और वो पुराना कपड़ा जो रखा हुआ होता है वो अपने आप को बताता हूँ कम वक्त नालायक देख तो ऐसा था इस कपड़े वाला था इस कपड़े वाला था ये ये फूटा पूरा रास्ते में रास्ते में तो जो है रखा तो ये खूब खुशी वाला नहीं था ये अल्लाह जल शान हुक्म से बादशाह महमूद महमूद ने तुझे इज्जत दी है तो उसको याद रखो और कदर करो उसकी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमत आलम दस्तवी शहीब के अंदर जो बात लिखते हैं तो कोई नामूली नहीं उन्होंने इस वक्य को लिख के फिर अशार के अंदर बड़ी अच्छी बात की कि इंसान जो है जवानी की हालत के अंदर खास करके जवानी की हालत में इसलिए जिंदगी इसी का नाम है जवानी जवानी किसका नाम है जिंदगी पटा चल रहा है जिस जमाने के अंदर इसका जो है फेस भी बड़ा अच्छा होता है खुदा ने कुछ दिया है तो मालदार भी होता है ये भी होता है वो होता है जैसा हम कार चलाते हैं ये करते हैं मौलाना है तो पढ़ते हैं जोर जोर से आवाज करते हैं सब कुछ होता है इस जमाने में है ना लेकिन इस जमाने के अंदर खुदा को भूला तो ये सब कोई चीज काम आने वाली नहीं है तो कहा कि जो भी जो भी तेरे अंदर कमाल हो तो क्या करे याद रखे और यूं याद रखिए अपनी पिछली हालत को याद करे पीछे हटे गाड़ी कितनी हटे पहले के जमाने में अभी करीब के जमाने में शायद ये टेप रिकॉर्डर बाद के पास हो गया टेप रिकॉर्डर का जमाना चला गया जमाना चला गया है ना टेप रिकॉर्डर का जमाना मैंने मैंने मुझे एक मतलब जरूरत हुई इसकी तो कहा खलास की तो जरूरत चली गई है ही नहीं अब तो इस तो टेप रिकॉर्डर लेकिन मेरे पास है एक पुराना बहुत पुराना मैंने भी वो रखा है अयाज की तरह है ना वो टेप रिकॉर्डर में रखा तो उसमें एक डबल बटन नवाजे हैं तो चालू होता है तो जो कुछ होता है तकरीब आज की रात वगैरह चलता है लेकिन जो पूरा हो जाता है वापस से उसको ना होता है दूसरा डबल डबल से उल्टा फिर है क्या करता है उल्टा फिर है हाँ इस्तेमाल किया होगा तो नहीं है आजकल के नौजवानों क्या समझ में ये बेचारे हैं नहीं हाँ तो यूँ फिर जाए वहीं आ जाता तो अपनी जवानी को इतनी अपनी जिंदगी की बटन को इतना दबाओ इतना दबाओ कहाँ तक दबाओगे सुखी आखिर तक कहां तक बोलो तो सही है आखिरी बटन दबाओ यहाँ तक के जो अल्लाह जल इसान होना कुरान पाक में फरमाया हल अता अल इंसान हीन मिन दहरी लंग यकुन शेम मस्कूरा सूर्य दहर की पहली आयत उन्तीस में पारा सूर्य दहर पहली आयत इंसान के ऊपर ऐसा एक जमाना आ चुका है कि उसमें वो काबिल जिक्र भी नहीं था यानी मजलिस में उसका जिक्र करना भी शर्म लगता है कहते हैं अभी मनी क्या कहते हैं मनी का जिक्र करना मजलिस में हकतारा जिले शर्म ये ऐसी चीज कि जिसको तुम मजलिस में जिक्र भी नहीं कर सकते उसका नाम नहीं लिखते ऐसी चीज अगर कपड़े पर लग जाए तो बकौल हकीम इस्लाम रहमत के कपड़े पर मनी का डब्बा लग जाए तो उसको हाथ से उछक तो नहीं पाँव से जिक्र कर देखिए उसका दो जलना चद्दर पर लगे चद्दर को बदले कितना नापाक मनी है कतरा फरमाया ये तू ये तू और हम थे तो अपना बटन इतना दबाओ कि वहां तक ले जाओ हल्ला जिक्र करने के काबिल नहीं था वो क्या है आगे तो अल्लाह तला फरमाते हैं मैं तस्वीर करता हूँ अगर तुमको शर्म लगती तो इन्ना खलक इंसान 
ہم نے پیدا کیا انسان کو انا خلق انسان فتن ہم شاج ایسے منی کے قدرے سے کہ جو میلا گندا اور مخلوق تھا یعنی مرد اور عورت دونوں کی منی کا قدرہ جب مل جائے آپس کے اندر ایک دوسری ایک دوسری ایک دوسری تو جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ قرآن پر نے کہا مجھے کیا شرم لگتی ہے حق تعالیٰ جلی شاہنوں بیان فرمایا ہماری حقیقت سمجھائی فرمایا اتنا بٹن نباؤ تمہارا اتنا بٹن نباؤ کہ یہاں تک جاؤ جو اللہ جلی شاہنوں قرآن پر میں بتایا انہا خلق انسان من نفتین امشاج امشاج کا معنی ملا ہو اب یہ سب مری ہوں پھر ہم نے اس کے کیا بنایا فجا اللہ ہوں سمیہ مسئلہ دیکھنی اللہ ہوں سننی والا یہ کام تجھے میں نے دی اللہ درمان یہاں سے نہیں اور ساری سمجھ ہم نے تم کو دی تو یہاں تک انسان اگر آ جائے اور پھر یہ سب کچھ نکال دے سب کچھ نکال دے کہ اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں قسم تیرے جاتے ہیں علیہ کی قسم قسم تھا وے کیونکہ حقیقت میں دیکھنے جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو پڑھا ہے اور جتنا کیا ہے سب میں کھلتی جائیں اللہ کی قسم تو اور ہم تو کیا اولیاء اکرام نے قسم کھائی ممبر بیٹھ کر کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سب میں کھلتیاں کی ہے یہ اللہ تو اپنے فضل کرم سے قبول فرما کر دیجئے اگر ہمارے اندر یہ دوارہ رہا غبار رہا دوستو اور ضرور مولانا روم یہ فرمانا چاہتے ہیں میں آپ کو نہیں کہتا ہوں مولانا روم اس قصے کو بہن کر کے آگے شار کے انداز میں بڑے پیارے انداز میں کہا ہے اگر یہ دوارہ رہا کہ تم نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا اتنا کام کیا اتنی مدرسے کی اتنی دارالوم کی اتنا وہ کیا اتنا وہ کیا اتنا وہ کیا فرمائے کچھ ہے اللہ جلے شاہ نہوں ان دارالوم کا بھوکا نہیں ہے تمہاری محنت کا بھوکا نہیں ہے حق کر رہے وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ خَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم جاگی مومور ہوگے تو ہم تمہاری جگہ پر بدل لیں ارے اللہ تعالیٰ تو جس دعالوم بنانے کے اندر جتنی گلتیاں ہوئی ہیں وہ معاف فرما دے وہی اللہ کا احسان ہوگا جتنا دورد پاک پڑھا ہے جتنی قرآن پاکی تراوت کی ہے اس میں جو ہماری گلتیاں ہو گئی ہیں اسی کو اللہ جلے شاہ نے معاف فرما دے تو یہ اللہ تیرا کرم ہے یہاں تک بٹن دبا دو اور اتنی عزیزی اور زلد کے صدر اللہ کے سامنے آ جاؤ تو پھر اللہ جلے شاہ نے کیا کر دیں گے قبول فرما دیں کہ اللہ خود کہتے ہیں نہیں میرے بندے تو نے یہ کام کہتے ہیں وہ خود ہی اس لیکن جرہ بھی اگر دماغ میں آیا حق تعالی جلے شاہ نے کوئی بلکل چیز پر ان اللہ لا يحب المستقبرین یہ سب چیز نگل جائے اور ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آئی بات کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو پھر جس انسان کے اوپر نظر پڑے گی یہ سمجھیں گے کہ یہ مصرف بہت بہتر ہے میں تو کتے سے بتر ہوں یہ مصرف پر اس کا جذبہ ہوا یہ مٹن دبایا یہ مولانا رومی رحمت اللہ بڑی عجیب کیا اندر یہ یہ بہت لمبی بات ہے تو پیچھے رات کو تحجر کی نماز پڑھتے پڑھتے شیخ شادی رحمت اللہ علیہ وسلم میں کھائیں ایک دم نگل گئی گھر سے آدھی رات کو اور کسی جگہ کی کوئی جرکت تھا وہاں رات کو تو جب تو ہوتا نہیں ہے تو بیٹھ گئے اور بیٹھ کر چھپکے سے وہاں گھاس چارہ نکلا تھا اس میں چھپ گئے اور کتے کی طرح بھونکنے لگے جیسا بالکل کتہ آواز نکال رہا ہے ایسا کتہ کتہ جنگ مارمی سے ایک آدمی جیسا سے بجھا رہا ہے کہ یہاں کتہ کی طرح ہے کیوں ہے کوئی شکاری جانور ہے تو وہ گیا دیکھا جا آدمی سے معلوم ہوتا ہے کوئی انسان ہے حمد کر کے گیا اور پھر پوچھا اس سے جب یہ گئے تو وہ خموش ہو گئے پوچھے بھائی آپ کیوں کیوں اس طرح کیوں کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں پریشانی آپ کیا ہے کہا کہ میرے کو دل کے اندر یہ آیا تحجد پڑھتے پڑھتے کہ میں اللہ کے دربار میں تحجد پڑھ رہا ہوں فرمایا اسی وقت میں نے تحجد کے اسلام پھر آیا اور میں یہ قریب میں جو جنگل سے پانگا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں کتے جیسا ہوں کتے پر تو رحم کرتا ہے اسی طرح میرے اوپر رحم کر تب یاد ہے بات بنے گی میرے دوست اور دوست ورنہ چبا کبا اماما ان سے کام بنے گا ہی نہیں فرمایا جس چیز سے دل کے اندر غور آئے اسے نکال کر پھیک دو ہم نے وزوہ دکھا ہے نکال کر پھیک دو جس چیز سے غور آئے جس چیز سے غور آئے یہ اللہ کی نافرمانی کا سامان ہے حق تعالی جلی شاہ رکھا حق تعالی بے نیاز ہے کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے مرد پھر پڑھا دو اور پڑھنا بھی آگے تو یا اللہ پڑھا اور پڑھنا اس لیے کہ تیرا حکم ہے شاید تو قبول فرما لے لیکن اس کے اندر حیزوں غلطی ہیں غلطیوں کے ساتھ یہ اللہ تعالی تو شکر کرے غلطیوں کے ساتھ تو قبول کر لے یہ حق تعالی جلے شاہ نوپول فرما لے تو اس 
जीवर अपने दिल को बनाओ इसको बनाते हुए कुछ देर तो लगती है लेकिन ये मेरे सरसरी तौर पर अरस कर दी बात आपको इस पर कोशिश करोगे इन शह बन जाओगे बन जाओगे थोड़ा पढ़ोगे भी तभी अल्लाह तारा की आ जाएगी कर्म आ जाएगी कर्म आ जाएगी कर्म आ जाएगी अल्लाह तो राम फरमा कर्म फरमा हाँ अपनी अपनी पढ़ने की गिनती हो गिना नहीं करो गिना नहीं करो गिना नहीं करो गिना क्या तुम जो है हकताला जल्द शान हो सुबह से शाम तक जो दौलत है किसको गिनते हो कितने चावल खाए आज कितने चावल खाए गिने जैन अबीन गिने बिरयानी में चावल कितने खाए एक दिन में और महीना लगाओ कितने हजारों करोड़ हो जाते गिने दौड़े तो ये हकताला चले जाए कितने सांस दिए अल्लाह तला ने हर सांस ये सांस तीन मिनट बन हो जाए इंसान खत्म परेशान कितने सांस दिए आज तक दिन भर के अंदर हजारों करोड़ों सांस है कोई जिंदगी तो, तो अपनी जो कुछ अल्लाह पक तोफी की तरफ हुआ है उसको गिना नहीं करो यू समझो कुछ नहीं हूँ तो जैसे वो बुजुर्ग कुत्ते की तरह रो, रो रहे थे जिस कुत्ता जैसा आवाज निकलता है कुत्ता नहीं जैसे लंबी आवाज निकलता है ये अल्लाह मुझे रहम फरमा करम फरमा रहम फरमा करम फरमा फिर ऐसे की दुआ भी अल्लाह तला क्या कहते हैं भूल हुआ तो दूसरी बात ये कह रहा था जिस इंसान पर नजर पड़े उसको यू समझो कि ये मुझसे अच्छा है अच्छा है यकीन अच्छा है अगर कोई कसम खिलाया तो मैं कसम भी खा लूँ कि कसम खा करके इतना हूँ अच्छा है मैं गंगोही गंगोही रहमत की बात बार बार अर्ज कर चुका हूँ आपको आप कहते हैं बात तो बार बार आती है अरे भाई बार बार आती है लेकिन कुरान पाक की तो बार बार पढ़ते हैं ना ये बुजुर्गों की अदा है ये बार बार आने से अगर चमगे मिम्बर पर बैठ कर आप इशात फरमा रहे थे गंगोह में सामने बड़े बड़े सुलहा है फुजरा है उलमा है उनके सामने तो हजरत मोहन रशीद अहमद गंगोही रहमत जो बात करते करते कुछ ऐसा जज्बा आ गया तो कसम खाई अल्लाह पाक की कसम खा कर कहता हूँ मैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इन सब से ज्यादा बुरा मैं हूँ लोग इतने थरथरा गए बस रोने लगे बात क्या करने लगे और बस जो कम समझते हो कहने लगे कि ये कैसी कसम खाई अगर इस कसम में ये सच्चे हैं तो हमको यहाँ बैठना नहीं चाहिए इनके पास तो दूसरों को समझाएगा संभल के बोलो जरा ये कसम में सच्चे हैं क्योंकि इनके दिल के अंदर इस वक्त ये आ गया है ये अपने कल भी कल भी ख्याल के ऊपर ये कसम खा रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ तो वो गंगो की बनी देखा आपने ये बात में बार बार तो मेरे दोस्त और शाह मोहम को ये अल्लाह तो ऐसा कल बता फरमा मौला करीम कि जैसा कुत्ता अपने आप को जलील समझता है हम भी अपने आप को जलील समझे अपनी नेकियों को कुछ न समझे और वाकई ये ऐसा होता है जो ज्यादा पपड़ कर जिंदगी का किनारा आएगा तो देख लेना दोस्त और बुजुर्गो सारा पड़ा हुआ ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया जब किनार आएगा ना जब किनार आएगा तो क्या रहेगा कुछ नहीं किया तो उस वक्त सहारा किस चीज का है अल्लाह तेरे फजल का सहारा है तेरे पास मांगता हूँ और तेरा फजल जो है इसके लिए कोई कमाल की जरूरत नहीं है बेकमालों को भी तेरा फजल इसके लिए नेक बनने की भी अल्लाह तला जो इतने ज्यादा गुनीगार होते हैं इतना ज्यादा तेरा कमाल इसको होता है सब चीज भूल जाएंगे सब चीज भूल जाएंगे थोड़ा बहुत घुमन रहता है अभी जिंदगी का एकदम किनारा नहीं आया तो अपनी वजीफा वजाइफ लेकिन मालूम हो रहा है कि जो कुरान पाक में अल्लाह जल्द शान हुआ है क्या कहूँ मेरे दोस्त इस बात का आखिरी इंतहा किनारा ये है कि सरकारी दुआ से दुआ मांग रहे हैं अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे हैं हरी से पाक मानी बुखारी शेख और कहा ये अल्लाह मेरे अंदर ये मरज है ये मरज है ये मरज है अल्लाह इसमें इस रूहानी मरज कबूल से बचाया अल्लाह इससे बचाया अल्लाह इससे बचाया उसमें और आखिरी जो लफ्ज है वो कुल रही का हिंदी ये अल्लाह ये सारी बीमारियां मेरे अंदर मौजूद है कौन कहते हैं खातून लंबिया भाग मासूम नबी अल्लाह जब ये पढ़ते हैं तो ठहरा जाते हैं दिल ये हो जाता है कि हाँ हम किस ये सारी वो हरी शिव की रिवायत जो है आखिरी लफ्ज है दुआ के अंदर कुल रही का हिंदी ये तमाम बीमारियां भी मेरे अंदर मौजूद है भाई देखो रास्ता आसान है अगर आपने आपको तकबूर से बचा लिया कमजोर समझा न कुर्ती पर नजर गई न वहां पर नजर गई न किसी मस्जिद की पाबंदी के ऊपर नजर गई तो रास्ता बहुत आसान है जलील बन जाकर जिन्नत ले लेना बहुत आसान है जलील बनकर अपने आप को कुत्ता जैसा समझकर नारायक बदतरीन समझकर जन्नत लेना बहुत आसान है लेकिन अगर जरा भी अपने आप को समझा तो जन्नत बहुत दूर है बहुत मुश्किल है ये अल्लाह तुम है हम सबको अपने आप को जिले में चौफी करता हूँ ईशन बात जिस ख्याल में ख्याल में तो क्या यानी 
ذہن میں جو آئی وہ میں نے عرض کر دی اللہ تعالیٰ تو اللہ پاک کو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ بن گوب ہے اس کا منظور یہی تھا کہ میں یہی کیوں کیونکہ میں میں اثر کی نماز کی بات ویسے ہی کر گیا تو اپنی الماری میں کسی اور چیز لینے کے لیے گیا تو ایک کتاب ایک کتاب ہاتھ پر لے کے تو میں نے اس کو ہاتھ میں لے لیا تو وہاں کچھ 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 جگہ نشان رکھی تھی میں نے خود ہی رکھی تھی لیکن بھول گیا اب یہ سب بھول جاتے کتنی رکعت پڑی کتنی نہیں پڑی یہ سب بھول جاتے یہ بھولنا کیوں ہے یہ اللہ اپنی آجزی کو بتاتا ہے یہ تو آجز ہے وَمَن نُعَمْ مِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اب لا یاکلون ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو اُلٹا کر دیتے ہیں اُلٹا کے معنی کیا اُلٹا گیا بچہ جیسا ہو گیا بچہ جیسا بھول جاتا ہے نا ایسا بڑھا بھی بھول جاتا ہے کتنا کھائے ہو بھی بھول گیا وَمَن نُعَمْ مِرْهُ نُنَكِّسْهُ اب لا یاکلون کیا تم اتنی بات کو نہیں سمجھتے ہو پھ
कि वो जानते हैं कि उस पास कुछ है नहीं वो अपने आप को समझता नहीं मौला ही गरीम यार हम राहमीन हम ही माँ फरमा दे हम निकम में हैं मौला ही गरीम हमारे तमाम गुनाहों को महाज आप फर्म करम से माँ फरमा दे मौला ही गरीब तमाम गुनाहों को माँ फरमा दे नीकियों को अदा फरमा हमें हमें घर वालों को या रिश्तेदारों को वालदे को वालदे जो इंतकाल कर चुके हैं कबर में पहुँच चुके हैं मौला गरीब उनकी मफ़ी शर्मा मौला गरीब की मफ़ी शर्मा यहाँ बैठने वाले सबकी मफ़ी शर्मा सबकी मफ़ी शर्मा सबकी मफ़ी शर्मा मौला करीम या हम राहिम तेरे फर्म करम का या अल्लाह एक एक छोटा सा छीटा वगैरह सारी कायनात पर पड़ जाए तो मौला करीम खुशहाल हो जाती है मौला करीम ये हमारी छोटी सी मजलिस है या अल्लाह आपका फर्म करम हो जाए हमारी सबकी बख्शी हो जाती है मौला मौला करीम अमाल में हमारे पास सिफर है खुश नहीं है मौला करीम न नमाज हमने सीधी पड़ी है न रोज़े सीधे रखे हैं मौला करीम न तिलावत में हमारा हमने जो है सीधा करके काम किया है मौला करीम पढ़ना पढ़ाना वगैरह सब में हमारी अल्लाह गलतियाँ हैं कुछ आई है कहाँ तक ये नहीं है मौला करीम कुछ नहीं है बोल के जितनी हमने नहीं किया कि ये मौला करीम वो सब गुना हो जैसी ये मौला करीम तो माफ़ फरमा माँ फरमा मौला करीम और हमें अपने फर्ज करम से अदा फरमा अपने फर्ज करम से अदा फरमा ये अल्लाह कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपके बंदे हैं मौला करीम आपके साथ हमारी नस्बत बंदगी की है मौला करीम इस बंदगी की नस्बत को या जोड़ते हुए मौलाई करीम हमारी सबकी मफ़र शर्मा सबकी मफ़र शर्मा सबकी मफ़र शर्मा मौलाई करीम मौत तो एक हर हाल यकीन एक दिन आने वाली है कोई भी दुनिया के अंदर आज तक रहा नहीं ये अल्लाह कोई नहीं और जी, और ज़िंदगी की तलब भी अल्लाह सबको रहती है तुमने खुद फरमाया है यह वद वहादम लव अमर वल्फ है ना अगर हर एक को हज़ार हज़ार साल की ज़िंदगी दे दी जाए तब भी वो दूसरी ज़िंदगी मंगेगा मौलाई करीम मौलाई ये तो हम भी सबरे हैं नालाय से मौलाई करीम अपने फजल करीम से मौलाई करीम तो हम यात्रा फरमा हम हमारे गुनाहों को हमारी बदफसरती को न दिए मौलाई करीम आपका सहारा आपकी सखावत बहुत बड़ी है मौलाई करीम मौलाई करीम हजूर सल्ला वसम हुक्म दिया है कि दुआ करते वक्त अगर तुमको तुम्हारे गुनाह याद आ जाए और यूँ शैतान में सजा जा रहे कि मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ मेरा गुना कैसे करो तो ये पढ़ो अल्लाह मफ़िर तुगा अल्लाह मफ़िर तुगा अल्लाह तेरी रहमत मेरे गुना से बहुत ज्यादा बड़ी है मौलाई करीम मेरे गुना बहुत बड़े हैं लेकिन तेरी रहमत से बढ़कर नहीं हो सकते मौलाई करीम हम ऐसा करके तेरे ऊपर फजल कर सहारा करें मौलाई करीम दुआ कबूल सुफानी या अल्लाह करीम अगर आइंद या इसके दरमियान में जो फौज होने वाले हैं जिसका आज नाम लिख लिया जाएगा मौलाई करीम अगर होगा हमारे गुना को माफ अल्लाह फरिश्तों को दफ्तर दे दिया जाता है ये आइंदा शब बारात तक जो जो इंतकाल होने वाले हैं जो सबके नाम दे दिए जाते हैं यूँ तो सबका तकदीर का मौजूद पहले से हो चुका है लेकिन आइंदा शब मौलाई के माहौल हमारी दुआओं पर रसूल करम सल्ला तूने हमें बहुत ही मुशफिक और मेहरबान नबी दिया है मुशफिक और मेहरबान नबी दिया है मौलाई करीम ऐसा नबी किसी उम्मत को मिला नहीं मौलाई करीम उस रसूल सल्ला वसलम का सद का तफेल आपके दरबार में पेश करते हैं उनके तफेल में तुम्हें माँ फरमा अल्ला नसर का बिशी नाम मोहम्मद नबी सल्ला नसर का बिशी नाम मोहम्मद नबी सल्ला नसर का बिशी नाम मोहम्मद नबी सल्ला हजूर सल्ला वसलम के तफेल में अल्लाह उनके तफेल आप रद्द नहीं करते हैं मौलाई करीम उनके तफेल में माँ फरमा दी उनके साथ हमें उम्र जैसे आपके साथ हमें बंदे होने का ताल्लुक है हजूर के साथ ये अल्लाह हमें उम्मती होने का ताल्लुक है ये अल्लाह तू अपनी रहम करम से शबकत से हमारी दो कबूल फरमा सल्ला